डियर स्टूडेंट मैं दीपक वर्मा मोशन इन टू में क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए आज रेन मैन प्रॉब्लम या अम्ब्रेला वूमेन प्रॉब्लम लेकर आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कहना चाहिए कि इसका एक क्वेश्चन जेई मेंस कभी कभी एडवांस में भी डाल देता है और नीट के बच्चों के लिए तो ये फेवरेट टॉपिक है ये रेन मैन प्रॉब्लम वुमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम तो स्टार्ट करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम को तो बच्चों हम बात करें मोशन इन टू में मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोफिटी निकालनी है यानी वी ए बी इसका मीन होता है रिलेटिव वेलोफिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इसका मीन क्या होता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी ठीक है इस कंडीशन में ऑब्जर्वर कौन होता है बी और किसके मोशन को वॉच करता है वो करता है ए के मोशन को ठीक है तो बच्चों रिलेटिव वेलोफिटी निकालने का तरीका था वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी ये हमने बताया था ये किसके रेस्पेक्ट में होता है ये सब होता है ग्राउंड की रेस्पेक्ट में ठीक है तो आज की प्रॉब्लम में बच्चों आपको कंडीशन दी होगी आपको रेन दी होगी आपको रेन की वेलोसिटी दी होगी और ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होगा कभी स्टेशनरी पोजीशन में होगा कभी वो मूविंग कंडीशन में होगा कभी रेन आपकी इंक्लाइंट प्लेन पर हो रही होगी उस कंडीशन में आपको ये निकालना होगा कि रेन की वेलोसिटी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या है और वो अम्ब्रेला को अपने किस डायरेक्शन में ओपन करेगा जिससे कि वो उसके ऊपर पानी ना पड़े यानी कि वो भीगे ना ठीक है ना तो आज का टॉपिक बहुत मजेदार है और मैं आप लोगों से सभी से प्रॉमिस करता हूं कि इस लेक्चर के बाद रेन मैन प्रॉब्लम अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम अम्ब्रेला गर्ल प्रॉब्लम कैसी भी प्रॉब्लम से ही हर टाइप की प्रॉब्लम को आप रेन से रिलेटेड कर सकते हैं यानी ये मोशन इन टू का लेक्चर है बहुत मजा आएगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए कि रेन जो हो है वो कुछ इस टाइप से हो रही है वर्टिकली ठीक है और रेन की जो स्पीड है वो है मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड ये रेन की वेलोसिटी दी हुई है यहाँ एक ऑब्जर्वर है ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर है इसका नाम दे दिया मैंने ए ठीक है और ये रेस्ट पर है अब पूछ रहा है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए ठीक है इस ए के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या है सेकेंड थिंग इज दैट आपसे पूछा है इन बिच डायरेक्शन ए बिल ओपन हिज अम्ब्रेला भाई इसके हाथ में बढ़िया सा एक अम्ब्रेला है ये इसके हाथ में एक अम्ब्रेला है और इस अम्ब्रेला से बचने के मतलब इस बारिश से बचने के लिए वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करेगा ये आपका क्वेश्चन है तो बच्चों सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट एक ही हैं ध्यान रखना तरीका एक ही है बस आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए अब देखिए जैसे हमने हमसे ये पूछा है कि फाइंड रिलेटिव बेनिफिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए तो आपको जो जो चीज दी हुई है वो आप यहाँ पर नोट कीजिए तो आपको दिया क्या है डेटा में आपको गिवन जो है डेटा गिवन क्या है सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि रेन की स्पीड दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड यानी आपको दे रखी है स्पीड ऑफ रेन इज इक्वल टू फिफ्टी अब अच्छा अब ये रेन किसके रेस्पेक्ट में हो रही है ग्राउंड की रेस्पेक्ट में तो स्पीड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया 50 अच्छा बच्चों रेन जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है भाई पानी पड़ता है नीचे की तरफ पड़ता है तो नीचे वाले डायरेक्शन के लिए जो हम वेक्टर यूज करेंगे वो जे यूज करेंगे ठीक है मैं आपको फिर से रिपीट करा दूँ वैक्टर की सीरीज में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि पॉजिटिव आई पॉजिटिव एक्स के लिए आप हम हमेशा ये i कैप यूज करेंगे यूनिट वेक्टर नेगेटिव x के लिए हम माइनस का i कैप लेंगे पॉजिटिव y के लिए प्लस का j लेंगे और नेगेटिव y के लिए नेगेटिव का j यूज करेंगे इन सब की वैल्यू होती वन है ठीक है तो बारिश जो हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है इस कंडीशन में जो हम वेक्टर यूज करेंगे यूनिट वेक्टर लेंगे वो कितना लेंगे माइनस का j कैप ठीक है इस हिसाब से रेन की स्पीड क्या हो गई माइनस ओके अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि इस ए की 
क्योंकि ऑब्जर्वर ए है तो इस ऑब्जर्वर ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है अब भाई ए तो खुद रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड क्या होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी है ना तो इसकी स्पीड निकल के आ गई जीरो अब इसके बाद में अब मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो बात करूंगा मैं रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए फॉर्मूला हो जाएगा वी आर माइनस वी ए और ये सब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा ठीक है वी आर जी आपके पास में है माइनस फिफ्टी जे माइनस ए जी यानी वेलोफिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो यानी फाइनल आपके सामने आ गया माइनस फाइव जे ठीक है तो ये आंसर हो गया यानी इसका मतलब क्या हुआ इस आदमी को जो रेन दिखाई देगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई देगी आप देखिए रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए ये माइनस फिफ्टी जी आ रहा है यानी नीचे की तरफ आ रही है बिल्कुल सही अब बात करते हैं कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करेगा तो ये हम प्लॉट करना होता है प्लॉट कैसे करेंगे बच्चों ये हमारा पॉजिटिव का एक्स हो गया और ये हमारा पॉजिटिव का वाई हो गया अब रेन किधर हो रही है बच्चों रेन हो रही है नीचे यानी नीचे की तरफ कैसे पहचाना माइनस फिफ्टी जे यानी माइनस का जे आ रहा है तो यानी माइनस का जे होता है नीचे की तरफ ये मैं बता चुका हूँ माइनस का जे नीचे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ आ गया कितने अमाउंट से हो रही है फिफ्टी अमाउंट से हो रही है यानी फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से हो रही है तो बच्चों जिधर रेन का रिजल्टेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन होता है तो अम्ब्रेला क्या करेगा वर्टिकल के साथ सीधे सीधे ये अम्ब्रेले को अपना ओपन कर देंगे बढ़िया तरीके से ये अम्ब्रेला ओपन हो गया और इस अम्ब्रेला से वो पानी से वो भीगेंगे नहीं यानी वो बिल्कुल ही वर्टिकली सीधे सीधे क्योंकि वो खुद रेस्ट पर है इस तरह से ओपन कर लेंगे अम्ब्रेला को और पानी उनके ऊपर यानी उनके ऊपर क्या अम्ब्रेला पर पड़ता रहेगा और वो भीगेंगे नहीं ठीक है चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू मान लीजिए ये रेन है और रेन की जो स्पीड है वो है मान लीजिए थर्टी मीटर पर सेकेंड और यहाँ एक भाई साहब हैं जो कि अपनी एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ठीक है बढ़िया तरीके से ये मोटर इनके इनके फ्रेंड और हैं पीछे और ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि ये जा रहे हैं फोर्टी मीटर पर सेकेंड इनके हाथ में भाई साहब के हाथ में क्या है अम्ब्रेला है ठीक है ये बढ़िया सा अम्ब्रेला है और अब आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा है कि इस वही क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है कि इस रेन की स्पीड एक ही रेस्पेक्ट में क्या है और सेकेंड थिंग इज दैट कि अम्ब्रेला किधर ओपन होगा अम्ब्रेला ओपन ठीक है अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन होगा अब देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है गिवन स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड हो रही है यानी माइनस का थर्टी जे लिख सकता हूँ मैं इसको भाई थर्टी इंटू माइनस जे नीचे की तरफ हो रही है अच्छा स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भाई ए की स्पीड क्या है क्योंकि ये खुद चल रहा है ट्रॉली पर चल रहा है बाइक पर चल रहा है इसकी स्पीड है फोर्टी यानी फोर्टी जा रहा है पॉजिटिव आई में यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रही है आपको तो ये हो गई आपके सामने प्लस का फोर्टी आई कैप अब आप निकालेंगे स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ रेन माइनस स्पीड ऑफ ए और ये सब किसके रेस्पेक्ट में होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा वी आर जी की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस थर्टी जे माइनस थर्टी जे अप्लाई कर दीजिए माइनस वी ए जी कितना है फोर्टी आई फोर्टी आई ठीक है ये आपका रिजल्टेंट स्पीड आ गया अब बच्चों इस आदमी को इसकी फील लीजिएगा इस आदमी को इस पर्सन को ए को रेन की दो स्पीड दिखाई दे रही है ठीक है कौन कौन सी एक दिखाई दे रही है माइनस का थर्टी जे और दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है माइनस का फोर्टी आई कैप है ना यानी कि इसको जो बारिश है जो रेन है उसके दो कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ऐसा क्यों इसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये जो बंदा ए है ये खुद एक मोशन में है खुद मोशन में होने की वजह से एक तो खुद इसकी स्पीड और प्लस एक रेन की स्पीड यानी दो स्पीड इसके साथ में चल रही है तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो प्लॉट किस तरह से करेंगे बच्चों प्लॉट करने का तरीका क्या बताया मैंने ये बताया है पॉजिटिव एक्स और ये बताया है पॉजिटिव का वाई नीचे नेगेटिव वाई इधर नेगेटिव एक्स अब देखिए माइनस थर्टी जे तो आपके हिसाब से किधर आना चाहिए यानी माइनस जे डायरेक्शन में यानी माइनस जे नीचे की तरफ ये आ गया माइनस जे ये वैक्टर हो गया आपके सामने थर्टी इसकी वैल्यू आ गई थर्टी इसी प्रकार से दूसरा है माइनस यानी इसका मतलब फोर्टी अमाउंट से माइनस डायरेक्शन में यानी कि ये फोर्टी अमाउंट से माइनस आई डायरेक्शन में ठीक है यानी ये हो गया तुम्हारे सामने 
अब बच्चों आपके सामने ये दो वेक्टर आ गए कौन कौन से एक वेक्टर है थर्टी एक वेक्टर है फोर्टी अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ही उस पर्सन को यानी वही बारिश इस ए को लग रही होगी अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में से होके जाएगा आर ठीक है तो आर निकालने का तरीका क्या है आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूड थर्टी का होल स्क्वायर प्लस फोर्टी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थर्टी इंटू फोर्टी और ये कॉस हो जाएगा बच्चों एंगल बिटवीन फोर्टी एंड थर्टी क्योंकि तो फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू वैक्टर है ना तो P और Q वेक्टर के बीच का एंगल जो बच्चों है वो है 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो अब यहाँ पर इस ये बचेगा अंडर रूड में 30 30 थर्टी नाइन हंड्रेड प्लस फोर्टी इंटू फोर्टी सिक्सटीन हंड्रेड और टोटल हो गया आपके सामने 2500 ठीक है इस हिसाब से आंसर कितना बनेगा 50 यानी जो रेन हो रही है वो 50 मीटर पर सेकेंड से हो रही है यानी उस बंदे को ना तो रेन की स्पीड थर्टी दिखाई देगी और ना ही फोर्टी दिखाई देगी उस पर्सन को जो रेन की स्पीड लगेगी यानी उसके जो मुंह पर थपेड़े आएंगे बारिश के वो कितने से आएंगे 50 मीटर पर सेकेंड से तो मैंने आपको क्या बताया इस बारिश से बचने के लिए इस 50 मीटर पर सेकेंड की बारिश से बचने के लिए उसको अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा जस्ट उसको अपोजिट डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में जो है बंदा वो अपने अम्ब्रेला को ओपन कर लेगा यानी ये बंदा कुछ ऐसे करके ओपन करेगा जिससे कि पूरी की बारिश उस जो ए बाइक चला रहा है या स्कूटी चला रहा है वो बच जाए और उसका साथी भी बच जाए ठीक है इस तरह से ओपन करेगा अब बच्चों किस एंगल पर वर्टिकल से किस एंगल पर ओपन करेगा तो बच्चों ये एंगल हमें निकाल लेना है ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई आमने सामने वाले एंगल हो गए ठीक है एक स्ट्रेट लाइन ठीक है इन दोनों को कट कर रही है यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए अब ये एंगल कैसे निकलेगा बच्चों इस एंगल के लिए मैंने क्या काम किया ये वैक्टर थर्टी मुझे पता है इसके पैरल में मैंने एक फोर्टी का वैक्टर जैसे ये फोर्टी है ये फोर्टी बना लिया और इसको एज्यूम कर लिया ये हो गया थीटा तो बच्चों ये थीटा हो गया और ये एक ट्रेंगल मैंने कंप्लीट कर लिया अब यहां से मैं टेन थीटा निकाल के मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं अब यहां से टेन थीटा कैसे निकालूंगा बच्चों में टेन थीटा यानी टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बीस यानी कि परपेंडिकुलर हो गया आपके सामने फोर्टी अपॉन थर्टी यानी ये आपके सामने हो जाएगा फोर बाय ठीक है ये कितना हो गया फोर बाय थ्री अब बच्चों ये फोर बाई थ्री का एंगल आप समझिए ये एक फेमस ट्रैंगल है अगर ये साइड अगर ये वाली साइड अगर फोर है और इसका बेस अगर थ्री है तो ये हंड्रेड परसेंट ये एंगल कितना होगा थीटा आपका होगा फिफ्टी थ्री डिग्री ये एंगल हमेशा फिफ्टी थ्री डिग्री होगा अगर ये साइड फोर है और ये साइड थ्री है तो एंगल बनेगा फिफ्टी और इसी प्रकार से जस्ट इनको अपोजिट कर दें इसी ट्रैंगल में इस राइट एंगल ट्रैंगल में अगर ये साइड थ्री है और ये साइड फोर है तो ये एंगल हमेशा हो जाएगा थर्टी सेवन डिग्री ये बात दिमाग में रखना ये थर्टी सेवन डिग्री का ट्रैंगल और फिफ्टी थ्री डिग्री का ट्रैंगल बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैंगल है ये तो इस हिसाब से टेन थीटा हो गया फोर बाई थ्री यानी टेन थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री तो एंगल कितना हो गया फिफ्टी डिग्री यानी मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि टेन फिफ्टी डिग्री और आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यानी टेन थीटा इक्वल टू टेन फिफ्टी थ्री तो थीटा हो जाएगा आपके सामने फिफ्टी थ्री डिग्री यानी कि जो ये अम्ब्रेला ओपन होगा वर्टिकल के साथ में थीटा आया यहाँ पर फिफ्टी थ्री डिग्री तो ये फिफ्टी थ्री डिग्री पर ही अम्ब्रेला को ओपन कर देगा ठीक है क्लियर हुआ चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोग बच्चों बस मेहनत कीजिए <coughs> अगले क्वेश्चन में मान लीजिए ये रेन हो रही है और रेन हो रही है कुछ 40 मीटर पर सेकेंड से या 4 मीटर पर सेकेंड से रेन की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और यहां पर ये बंदा जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला है और ये मोशन में है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ओके अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन वही कॉमन है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए ये ए की स्पीड मतलब ए को रेन की स्पीड क्या दिखाई देगी और अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन होगा तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दी है डेटा जो गिवन है डेटा गिविन क्या क्या है हमारे पास में सबसे पहले स्पीड ऑफ रेन स्पीड ऑफ रेन स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो गया 
माइनस का फोर जे क्योंकि ये वर्टिकली डायरेक्शन में नीचे हो रही है इसके बाद में स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किधर हो रहा है थ्री मीटर पर सेकेंड यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया यानी माइनस का थ्री आई कैप हो जाएगा ठीक है माइनस का थ्री आई कैप क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में अब आपसे बोला है रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वी आर माइनस वी ए और किसके रेस्पेक्ट में होगा ये सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब आपको क्या दिया है वी आर जी वी आर जी इक्वल टू है माइनस का फोर जे माइनस का फोर जे माइनस वी ए जी ये कितना है माइनस थ्री आई यानी माइनस का थ्री आई कैप वी आर ए यानी वी आर ए इक्वल टू हो गया बच्चों माइनस फोर जे प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस थ्री आई कैप ठीक है अब हमें फिर से वही चीज़ बन गई कि ये रेन वर्टिकली थी वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी और ये इस बार थ्री मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहे थे भाई साहब है ना तो अब अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन होगा तो पहले हमें रिजल्टेंट पता कर लें कि रिजल्टेंट कितनी वैल्यू है तो इसको जो इस आदमी को या इस ए पर्सन को ये जो रेन दिखाई देगी उसके दो कंपोनेंट दिखाई देंगे एक तो निगेटिव में माइनस और एक पॉजिटिव में प्लस थ्री क्योंकि ये खुद मोशन में है अब इसका प्लॉट करते हैं x और y में तो यहाँ प्लॉट करता हूँ प्लॉट कैसे करेंगे हम ये हो गया x y और ये हो गया x माइनस फोर जे यानी वर्टिकली डाउनवर्ड एक वेक्टर आ गया आपका ये फोर और प्लस थ्री आई यानी प्लस थ्री आई का मतलब हो गया एक वेक्टर आपके सामने आ गया ये ठीक है ये हो गया प्लस थ्री आई अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों यही तो बारिश इन भाई साहब को पता चल रही होगी तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा अंडर रूट फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर इंटू थ्री और कॉस हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल कॉस नाइन्टी डिग्री कॉस नाइन्टी होता है बच्चों जीरो वन सेकेंड ये आ गया फोर फोर जा सिक्सटीन थ्री थ्री जा नाइन यानी अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इसकी वैल्यू आ गई फाइव यानी ये रिजल्टेंट कितना निकल के आ गया फाइव फाइव मीटर पर सेकेंड यानी जो रेन होगी वो फाइव मीटर पर सेकेंड से इनको दिखाई दे रही होगी अब सवाल ये बनता है कि जब रेन फाइव से दिखाई दे रही तो अम्ब्रेला किधर ओपन होगा तो मैंने बताया अम्ब्रेला जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रेन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को ओपन करते हैं तो अम्ब्रेला ओपन करने के लिए ये अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा ये अम्ब्रेला खुल गया अच्छा एंगल कितना बनेगा तो वर्टिकल के साथ में एंगल देखिए तो वर्टिकल के साथ में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा अब थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए ये थ्री है इसके पैनल में एक ड्रॉ किया थ्री तो टेन थीटा निकालिए यहाँ से तो टेन थीटा निकालने के लिए टेन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर का वेक्टर मैंने बताया है अभी ट्रेंगल में कि अगर ये साइड ये साइड थ्री है और ये फोर है तो एंगल हो जाता है थर्टी सेवन डिग्री यानी इसको मैं टेन थर्टी सेवन डिग्री बोल सकता हूँ यहाँ से थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी थर्टी सेवन डिग्री यानी इस बार जो अम्ब्रेला ओपन होगा वो कितने से होगा 37 डिग्री से टू द वर्टिकल यानी वर्टिकल के साथ में 37 डिग्री से अगर ये भाई साहब इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन कर रहे हैं कुछ ऐसे चल वो किधर रहे हैं इधर ही चल रहे हैं हम्म और अम्ब्रेला को ऐसे ओपन कर दें तो इससे अगर ऐसा करते हैं थर्टी वर्टिकल ही हो गया पूरा सीधा सीधा ठीक है खुद के साथ वर्टिकल और थर्टी डिग्री पर ओपन कर देंगे तो वो बारिश के थपेड़े से बच जाएंगे है ना यानी उनको बारिश नहीं लगेगी तो इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पर ये ओपन कर दें और वर्टिकल से जैसे ये हो गया आपकी साइड नॉर्थ ये हो गया साउथ ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट यानी नॉर्थ टू वेस्ट इस डायरेक्शन में 37 डिग्री से चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका मान लीजिए बारिश जो है वो कुछ इस बार तिरछी तिरछी हो रही है जो कि हो रही है थर्टी सेवन डिग्री से ठीक है और इसकी स्पीड जो है वो है फोर मीटर पर सेकेंड यानी फोर मीटर पर सेकेंड के साथ में ये बारिश हो रही है और एंगल बना रही है बादलों के साथ में सॉरी बादलों के साथ में एंगल कितना बना रही है ये थर्टी सेवन डिग्री हम्म अच्छा जी ये हो गया फोर या एक काम करते हैं इसमें थोड़ा सा डेटा मैं चेंज करूंगा जिससे कि कैलकुलेशन इजी पड़ जाए है ना तो तो मैं लूंगा नहीं यहाँ पर 
मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ चलिए थर्टी सेवन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा यहाँ पर एक भाई साहब हैं और ये भाई साहब कुछ इधर चल रहे हैं इनकी स्पीड है फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है कोई दिक्कत नहीं जो भी डेटा रहेगा आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा अब आपसे वही चीज़ है कि स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए ये आदमी है ए अब ये भीगे ना इसके लिए वो कितने से मतलब अम्ब्रेला को ओपन करें किस डायरेक्शन में तो आप सबसे पहले इस समय बारिश देखिए बारिश जो हो रही है वो इंक्लाइंड हो रही है है ना अब इंक्लाइंड बारिश हो रही है कभी कभी ऐसा होता होगा आपके आपको भी फील होता होगा कि बारिश जो हो रही है वो इंक्लाइंड हो रही है तो जब इंक्लाइंड बारिश तिरछी तिरछी बारिश हो रही है किसी एंगल से हो रही है तो उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे यानी ये फोर है तो इसका एक कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाएगा एक कंपोनेंट इसको नीचे गिराएगा आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट है फोर कॉस थर्टी सेवन फिर से रिपीट करूंगा जिस पर एंगल बेस रहता है जिस पर एंगल टिका रहता है वो वो तो हो जाता है कॉस सामने वाला वेक्टर बन जाएगा फोर साइन थर्टी सेवन ठीक है तो स्पीड आपको रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या दिखाई दे रही है वी आर जी अब कॉस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए इस एंगल को बनाए अगर ये थर्टी सेवन है बच्चों तो इस हिसाब से ये हो जाएगी आपकी साइड थ्री ये हो जाएगी फोर तो ये एंगल हंड्रेड ये साइड हो जाएगी फाइव भाई पाइथागोरस ट्रिक पूरा हो रहा है कंप्लीट हो रहा है तो ये ट्रेंगल थ्री फोर फाइव का हो गया अब इस हिसाब से कॉस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थर्टी सेवन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम्म बेस कितना है इसमें फोर और हाइपोटेनियस कितनी है बच्चों फाइव और साइन थर्टी सेवन कितना हो जाएगा साइन थर्टी सेवन हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव ठीक है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों थ्री और ये हो गया फाइव ठीक है अच्छा अब यहाँ पे डेटा कुछ हम ऐसा लेते हैं यहाँ पर हम इसको फाइव मीटर पर सेकेंड मान लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल में तो ये हमने फाइव कर लिया इस हिसाब से ये हो जाएगा बच्चों फाइव कॉस थर्टी सेवन और ये हो जाएगा फाइव थर्टी सेवन मैंने थोड़ा डेटा ईजी किया है आप समझने का प्रयास कीजिएगा डेटा ईजी होने से क्या है कि आपकी कैलकुलेशन में मतलब आसानी हो जाएगी फाइव मीटर पर सेकेंड और ये हो गया फाइव मीटर पर सेकेंड से आ रही है तो ये हो गया फाइव कॉस थर्टी सेवन ये हो गया फाइव साइन थर्टी सेवन अब फाइव कॉस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाई कॉस थर्टी सेवन हो गया फोर बाई फाइव यानी आंसर हो गया फोर साइन थर्टी सेवन कितना है थ्री बाई फाइव यानी साइन थर्टी सेवन थ्री बाई फाइव रखेंगे तो ये हो जाएगा फाइव इंटू थ्री बाई फाइव इसका मतलब हो गया ये हो गया थ्री यानी कि रेन की एक स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रही है जो कि आगे की ओर जा रही है और रेन की एक स्पीड थ्री यानी फाइव साइन थर्टी सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई फाइव थ्री जो कि नीचे की ओर आ रही है ठीक है यानी कि अगर आप ओवरऑल बात करें तो रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखाई दे रही है एक तो प्लस के एक्स में जा रही है यानी प्लस का हो गया फोर आई कैप और नीचे की ओर कितने से आ रही है थ्री से आ रही है यानी माइनस का हो गया थ्री जे कैप ठीक है अच्छा भाई अब आप निकालिए इस ए की स्पीड क्या दे रखी है इन स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पॉजिटिव के एक्स में जा रहा है यानी पॉजिटिव का फाइव आई कैप हो गया हम्म अब देखिए अब आप निकालेंगे स्पीड ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ए यानी अब रेन के भी दो कंपोनेंट हैं यानी कौन कौन से हैं फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप और अब माइनस वी ए जी यानी माइनस फाइव आई कैप हो गया ठीक है यानी ओवरऑल बचेगा माइनस का आई कैप माइनस का थ्री जे कैप ये इस रेन की स्पीड है ए के रेस्पेक्ट में माइनस आई कैप माइनस थ्री जे कैप चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं कैसे प्लॉट होगा कैसे बनेगा और किधर अम्ब्रेला ओपन होगा जरा देखते हैं तो प्लॉट करने के लिए हमने क्या काम किया ये हमारा पॉजिटिव एक्स ये पॉजिटिव बाई अब देखिए माइनस आई कैप यानी कि ये माइनस का वन दिखाई दे रहा है ये वन हो गया ये वैक्टर और माइनस थ्री जे ये वैक्टर हो गया आपके सामने थ्री ठीक है इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए ये हो गया थ्री इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं आया अब यहाँ पर आएगा आर हम्म अब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर इज इक्वल टू अंडर रूड में वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू थ्री कॉस नाइन्टी कॉस ये कॉस नाइन्टी होगा ही होगा यार ये हो गया जीरो तो अंडर रूड में बचा वन प्लस थ्री थ्री द नाइन यानी अंडर रूड में आ गया टेन भाई रेंज जो दिखाई देगी वो अंडर रूड टेन मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी ओके और अम्ब्रेला किधर ओपन हो जाएगा इस हिसाब से अम्ब्रेला ओपन हो जाएगा जस्ट इसी डायरेक्शन में ये रहा अम्ब्रेला जो ओपन होगा बच्चों इसी डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा अब आप एंगल भी निकाल सकते हैं तो सीख ही गए हैं एंगल निकालने के लिए ट्रेंगल कंप्लीट किया ये हो गया थीटा 
अब tan थीटा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ये वन तो ये नीचे वाला भी वन ये वैक्टर यानी वन बाई थ्री हो गया थीटा की ऐसी वैल्यू कौन सी है वन बाई थ्री है अगर नहीं पता है बहुत से बच्चों को तो वो tan इनवर्स करके कर सकते हैं तो tan इनवर्स हो गया ये वन बाई थ्री तो tan इनवर्स वन बाई थ्री से ही ये tan इनवर्स वन बाई थ्री जो भी वैल्यू निकल के आए जीरो पॉइंट समथिंग जो भी जितना भी डिग्री है उस एंगल पर ये अम्ब्रेला को ओपन कर लेंगे ठीक है तो आई थिंक आपको रेन मैन प्रॉब्लम के ये कुछ कंसेप्ट हैं समझ में आए होंगे आप लोग मेहनत करते रहिएगा पढ़ते रहिएगा दिल लगा के ऑल दी वेरी बेस्ट